নমস্কার আপনারা দেখছেন জেলার এক নম্বর অনলাইন এবং টিভি চ্যানেল বীরভূম আরসি টিভি আপনাদের সঙ্গে আমি সুভাষিস শুরু করছি আজকের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদে যাওয়ার আগে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম ছট পুজোর গতিদের দিন অজয় নদের ঘাটে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্যের বাংলোতে পুলিশ প্রাক্তন বিধায়কের স্মরণসভা মোড়া রয়ে তৃণমূলের দলীয় অফিসে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রাক্তন বিধায়কের স্মরণসভা ও রক্তদান শিবির বলরাম প্রভুর গোষ্ঠযাত্রায় ভক্তদের ভিড় ক্ষয় আসলে মোড়া রয়ে পালিত হল বিভিন্ন পুকুর ঘাটে ছট পূজা আজ সোমবার বিশে নভেম্বর বীরভূম জেলার খয়রাসল থানার অন্তর্গত কেন্দ্রগুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অজয় ব্রিজ সংলগ্ন অজয় ঘাটে ছট পুজোর ব্রতীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো বীরভূম জেলার ছট পুজোর ব্রতীরা ছাড়াও পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর উগরা লাউদোহা থানা এলাকার হাজার হাজার ছট পুজোর ব্রতীরা অজয় নদের ব্রিজ পেরিয়ে বীরভূম এলাকার নদী কিনারায় পূর্ণ স্নান সেরে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পুজো দিলেন কোনো রকম অশান্তি বা দুর্ঘটনা এড়াতে খয়রাসল থানার পুলিশ ও ছট পূজা কমিটি ছিল সদা সতর্ক খয়রাসল থানা পুলিশের তৎপরতায় ছট পূজোর ব্রতীরা স্বভাবতে খুশি ব্যক্ত করেন খয়রাসল থানা পুলিশের তরফে অজয় ঘাটে গাড়ির পার্কিং স্নানের ঘাট বিপজ্জনক এলাকায় পোস্টার ব্যানার সাঁটানো হয় এদিন ছট পূজা কমিটির তরফ থেকে জানানো হয় আগে আপনাদেরকে আমি বলবো এটাই কি পাণ্ডেশ্বর ছট পূজা কমিটির তরফ থেকে সবাইকে অভিনন্দন আর ভালোবাসা প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই প্রতি বছর আমরা এই ছট ঘাটে আমরা এখানে আসি আর আজকে ভিড় হওয়ার কারণ আছে কি অনেক উৎসাহ থেকে এই লকডাউনের পর দু বছর তো সেরকম ভিড় হয়নি কিন্তু এই তৃতীয় বছর আমরা এত সুন্দরভাবে ভিড় হয়েছে কি উৎসাহ ভরা তো এখানে এসছেন লোকগুলো আর প্রতি বছর এখানে খুব আমরা ভালো করে করি পাণ্ডেশ্বর ছট পূজা কমিটির তরফ থেকে সব ব্যবস্থা দেওয়া হয় ব্যবস্থা খুব সুন্দর করা হয়েছে কারণ কি আমাদের পাণ্ডেশ্বর ছট পূজা কমিটি সব ছেলেরা এখানে খাটেন তার সাথে আমাদের পাণ্ডেশ্বর আমাদের বীরভূম ডিস্ট্রিক্টে খাইরাসুল থানার পক্ষ থেকে সবাই মানে কি এত সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করেন এত প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকে কি আমরা পুরো পাণ্ডেশ্বর লোকরা খুব কৃতজ্ঞ আছি আমরা বিপিন পালের রিপোর্ট বীরভূম আরসি টিভি খয়রাসল নেমেছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন সবথেকে ভালো চিকিৎসা সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে কম খরচে সবথেকে ভালো চিকিৎসা সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে কম খরচে বিশ্ব মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে দিনে রাতে বিশ্ব মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে দিনে রাতে মনি মহেশ হসপিটাল 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 দুবরাজপুর বীরভূম ফিরে এলাম বিরতির পর বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা দায়ের করা হয়েছে আজ সোমবার বিশে নভেম্বর হাইকোর্টের নির্দেশে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন শান্তিনিকেতন থানার ওসি কস্তুরী মুখার্জি সহ ছজন পুলিশ আধিকারিক বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাংলোতে যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও পূর্বিতা বাংলোই রয়েছেন সেখানেই তাকে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যান এবং তথ্য প্রমাণ রাখার জন্য ভিডিও রেকর্ডিং হবে বলে জানা যায় আজকে বিশেষত তিনটি বিষয় নিয়ে তাকে প্রায় তিন ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেন শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ বাঙালি জাত নিয়ে ও দুর্গাপূজা প্রসঙ্গে এবং টোটো চালকদের হেনস্থা করার অভিযোগ দায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলি নিয়ে প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় 
কাজী আমিরুল ইসলামের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি শান্তিনিকেতন নেমেছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আপনার কি দিন দিন ওজন বাড়ছে ফ্যাট বা ভুঁড়ির সমস্যা কিছুতেই ওজন কমাতে পারছেন না আর দেরি না করে বাড়িতে থেকেই সঠিক ডায়েট চার্টের মাধ্যমে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে ওজন বা ফ্যাট কমাতে শুরু করুন থার্টি ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারেন্টি থার্টি ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারেন্টি প্রয়োজনে ওজন বাড়াতে পারবেন থার্টি ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারেন্টি থার্টি ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারেন্টি যোগাযোগ করুন কবিগুরু ওয়েলনেস সেন্টার টাইগার ক্লাবের সন্নিকটে চুরিপাড়ার শিউরি বীরভূম মোবাইল নম্বর নয় এক পাঁচ তিন এক দুই এক তিন সাত এক আট নয় শূন্য শূন্য দুই পাঁচ এক নয় এক দুই ফিরে এলাম বিরতির পর আজ সোমবার বিশে নভেম্বর মোরার ওই বিধানসভার বহুবারের বিধায়ক এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাক্তার মোতাহার হোসেনের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল বর্তমান মোরার ওই বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার মোশারফ হোসেনের দলীয় অফিসে এদিন ডাক্তার মোতাহার হোসেনের প্রতিকৃতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এই স্মরণসভা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার মোতাহার হোসেনের স্বনামধন্য পুত্র তথা মোরার ওই বিধানসভার বর্তমান বিধায়ক ডাক্তার মোশারফ হোসেন ও এলাকার বহু নেতৃত্ব স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আজকের দিনে এই বহুবারের বিধায়ক এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাক্তার মোতার হোসেন এই পৃথিবী থেকে চিরনিদ্রায় চলে যান এদিন মোরার ওই বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার মোশারফ হোসেন জানান আমরা তার মানে ছবি দিয়ে মাল্যদান করলাম এবং পুষ্পদান করলাম তার স্মরণ করে আমরা আমাদের পুরোনো দিনের মানুষজন যারা ওনার সহকর্মী ছিলেন দীর্ঘদিনে তাদের কিছু কথা আমরা সবাই শুনলাম এবং অনুপ্রাণিত হলাম দীপু মিয়া রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি মুরারই নেমেছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আর সি এস নেটওয়ার্ক হাই স্পিড ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড কেবল টিভি এন্ড ল্যান্ডলাইন সার্ভিস প্রোভাইডার দুবরাজপুর বীরভূম আমাদের এখানে পাবেন বি এস এন এল রেলটাল সিটি অ্যালায়েন্স এন জিও ফাইবারের ইন্টারনেট কেবল টিভি এন্ড ল্যান্ডলাইন টেলিফোনের কানেকশান কানেকশান নিতে যোগাযোগ করুন দুবরাজপুর শূন্য তিন চার ছয় দুই দুই নয় ছয় দুই সাত 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 চার চার নয় শূন্য 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 সাত দুই নয় সাত তিন দুই দুই শূন্য দুই শূন্য এক এক আট দুই শূন্য সাত শূন্য তিন সাত চার শূন্য চার সিউরি শূন্য তিন চার ছয় দুই দুই নয় 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 পাঁচ নয় ছয় চার সাত ছয় ছয় নয় ছয় সাত পাঁচ সাত শূন্য ছয় তিন পাঁচ চার চার পাঁচ দুই শূন্য ফিরে এলাম বিরতির পর আজ সোমবার বিশে নভেম্বর মোরার ওই দু নম্বর ব্লক কংগ্রেস কমিটি মোরার ওই বিধানসভার বহুবারের বিধায়ক এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাক্তার মোতাহার হোসেনের মৃত্যুদিন উপলক্ষে একটি স্মরণসভা ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে এদিন ডাক্তার মোতাহার হোসেনের প্রতিকৃতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন জাতীয় কংগ্রেসের উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এই স্মরণসভা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মিল্টন রশিদ ও এলাকার অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীরা ডাক্তার মোতাহার হোসেনের মৃত্যুদিন উপলক্ষে কংগ্রেস কর্মীরা একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করে এদিন জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন এদিন বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মিল্টন রশিদ তার বক্তব্যে জানান কেন্দ্রীয় নেতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং আমাদের সকলের প্রিয় নেতা বীরভূম জেলার গর্ব প্রাক্তন রাজ্যের মন্ত্রী ডক্টর মোতাহার হোসেন সাহেবের তিনজনের একসঙ্গে শ্রদ্ধা জানানোর যে পরিকল্পনা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি রাসেল অঞ্চল সভাপতি এবং বুথ সভাপতি যারা পঞ্চায়েতের প্রধান মেম্বার জিতেছেন হেরেছেন প্রত্যেককে সঙ্গে নিয়ে দীপু মিয়া রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি মুরারই
নেমেছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন জ্যোতিষ তন্ত্র যন্ত্র ও রত্নে অশুভ গ্রহের স্থায়ী প্রতিকার করা হয় জ্যোতিষ ও বাস্তু সম্রাট শ্রী শিব শঙ্কর জীবনে যে যে সমস্যা যেমন মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ গুরুচণ্ডাল দোষ বাস্তু দোষ দৈন্য যোগ দাম্পত্য কলহ সন্তান শনি সাড়ে সাতি সহ বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান করা হয় এছাড়া পড়াশোনায় বাধা চাকরিও বাধা বিবাহের সমস্যা ব্যবসায় ক্ষতি প্রভৃতি সমস্যার গ্যারান্টি সহকারে প্রতিকার করা হয় কুষ্ঠি ঠিকুজি ও বিবাহের জোটক বিচার করা হয় চেম্বার দুবরাজপুর ওয়ার্ড নম্বর ছয় মা আনন্দময়ী মন্দিরের পাশে বীরভূম বুকিং এর জন্য ফোন করুন সাত নয় শূন্য আট তিন আট চার এক চার সাত ফিরে এলাম বিরতির পর আজ সোমবার বিশে নভেম্বর বলরাম প্রভুর গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে বিগত বছরের নয় এবছরও বীরভূম জেলার খয়রাসোল থানার অন্তর্গত বলরাম প্রভুর গোষ্ঠযাত্রায় ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো এদিন বলরাম প্রভুকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ঢাক ঢোল কাসর ঘণ্টার শঙ্কধ্বনি গোষ্ঠের গান গাইতে গাইতে গোষ্ঠডাঙা মঞ্চে আনা হয় এবছর গোষ্ঠমেলা চলবে পাঁচ দিন ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠমেলায় খাবারের দোকান মনিহারি খেলনা ইমিটেশন নাগরদোল্লা ম্যাজিক সহ নানান প্রসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানদারেরা এদিন বলরাম প্রভুর সেবায়িত পরিবারের সদস্য জগন্নাথ মুখার্জি জানান আমাদের এই গোষ্ঠযাত্রা প্রাচীন কাল থেকে যখন থেকে বলরাম প্রভু খয়রাসুল অধিষ্ঠান করেছেন নিয়ম নিষ্ঠার প্রেম ভক্তির সঙ্গে অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে সেবায়ত বৃন্দের উৎসাহে সেবায়ত বৃন্দের প্রেম ভক্তিতে প্রতি বছর কার্তিক মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে প্রভু গোষ্ঠযাত্রায় যান আমাদের এই গোষ্ঠযাত্রা শ্রীধাম বৃন্দাবনে যেভাবে পালিত হয় সেইভাবেই আমাদের এখানে এই উৎসব পালিত হয় তারপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম প্রভু যখন নন্দরাজার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নন্দরাজা মহারাজ এই দিনটিতে বলরাম চাঁদ এবং কৃষ্ণ যখন বড় হয়ে উঠলেন বৈশ্যকুলে ভগবান জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি কৃষ্ণ বলরামকে গোষ্ঠে পাঠাবার জন্যে ওনার বাড়িতে এই আজকে শুক্লাষ্টমী তিথিতে কার্তিক মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে গোদহন গোচরণ উৎসব উদযাপন করেছিলেন সেই দিনটিকে স্মরণ করে আমরা আজও এই উৎসব অত্যন্ত প্রেম ভক্তির সঙ্গে নির্বাহ করে চলেছি এই অনুষ্ঠানে সমস্ত সেবায়তবৃন্দ গ্রামস্থ ভক্তবৃন্দ এলাকার সব ভক্তবৃন্দ তারা সবাই সমবেত হবেন অত্যন্ত সুচারুরূপে এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করব আমাদের কিছুক্ষণের মধ্যে প্রভু গোষ্ঠে বের হবেন সঙ্গে সমস্ত ভক্তবৃন্দ যাবেন ঢাক ঢোল বাজনা সহকারে কীর্তন গান লীলা কীর্তন এখন চলছে কিছুক্ষণের মধ্যেই গোষ্ঠে লীলা কীর্তন গাইতে গাইতে প্রভুকে নিয়ে আমরা গোষ্ঠমঞ্চে আমাদের খয়রাসুলের গোষ্ঠডাঙ্গার মঞ্চে আমাদের প্রভুর গোষ্ঠমঞ্চ সেই গোষ্ঠমঞ্চকে প্রভু অধিষ্ঠান করবেন আমাদের যে গোষ্ঠলীলা গোষ্ঠমঞ্চ যেখানে হয় এটা সেই গৃহবর্ধন পর্বতের নিচে যে আদি গোষ্ঠস্থল তার সমস্ত কিছু অনুকরণ করে আমরা সেইখানে সমস্ত অনুষ্ঠান কার্য করে থাকি বিভিন্ন পালের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি খয়রাসোল নেমেছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন নির্মল বাংলা লক্ষ্যে দুবরাজপুর পৌরসভা ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জানি আজ হয়তো গ্রাম বাংলার এ দৃশ্য খুব একটা চোখে পড়ে না বর্তমান প্রযুক্তি যুগে এসব যেন কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আজ হয়তো আমরা আর পিছনে ফিরতে পারব না কিন্তু আমাদের অন্নদাত্রী বাংলা মাকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো রাখতে পারি যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা পরিত্যাগ করবেন না শৌচাগার ব্যবহার করুন বাড়ির আশেপাশে জল জমতে দেবেন না আসুন না সবাই মিলে একটা নির্মল বাংলা গড়ে তুলি সৌজন্যে দুবরাজপুর পৌরসভা বীরভূম ফিরে এলাম বিরতির পর 
গতকাল রবিবার উনিশে নভেম্বর ছিল ছট পূজা এই উপলক্ষে মোরারো এলাকা কুলপুকুরে ছট পূজার আয়োজন করা হয় এই ছট পূজা উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন মোরারোই এক নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি খোকন শর্মা মোরারোই থানার মেজবাবু অভিজিৎ হাজরা জেলা পরিষদের সদস্য প্রদীপ কুমার ভকত প্রমুখ অন্যদিকে মোরারোই ব্লকের রাজগ্রাম হাইস্কুল সংলগ্ন সংলনা পুকুরে ছট পূজার আয়োজন করা হয় এই ছট পূজা উপলক্ষে এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সেরাজুল ইসলাম খান মোরারোই এক নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আদমা আহমেদ প্রমুখ দীপু মিয়ার রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি মোরারই আজকের সংবাদ এই পর্যন্ত পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন বীরভূম আর সি টিভির পর্দায় নমস্কার